你什么意思？你也耍我？接上集，无良抓走了孔琳琅和程小雨。老大，他这么做合格了吗？起码说明他还算个好人。最后一句话。无良不确定，他自己也没做过好人，且每个人对好人的标准和要求不一样。苏全轻嗤一声：“我找一个好人干什么？”无良挠头：“这不是老大自己说的吗？您不是说要找个品行好的给您办事，不然他言而无信，半路上撂挑子不干了，或者吞了您的东西怎么办？”我不需要一个好人，也不需要一个道德高尚的君子，我只需要他有底线，有坚持。在我眼里，黑猫白猫抓到老鼠就是好猫。无良不怎么理解，那他合格了吗？急什么？这还是只是一个开始。若是程小雨家里把我们和童话的交易的事传出去，他当时就不赞成把程小雨放回去。苏全眼底莫测，他要的就是程家把事传出去。他曾借无良的口，把宋书义是女人的事告诉了孔密雪，孔密雪又传给了童话。童话对宋书义的态度没有变。也没有向宋书义确认这件事，可以排除了童话对宋书义的男女之情。他甚至怀疑童话是不是早就清楚宋书义的女儿身。再看知青点，顾金月在等着孔蜜雪跟他低头。在他看来，孔蜜雪在爱他，也不至于连他唯一的亲人都不管吧。但偏偏孔蜜雪跟童家兄弟借钱，闹着去报案，就是不肯答应他离婚。顾金月心情复杂，难道他在孔蜜雪的心里比他唯一的亲人还要重要？再看程家。程家对程小雨失踪又回来的事找了一个理由，理由是程小雨没有去平时去的山，不小心踩到了打猎用的陷阱里出不来，最后还是遇到了好心人，把他从陷阱里救出来了。程小雨是回来了，那另外一个人，孔蜜雪他妈呢？这两人可是同一天失踪的。孔蜜雪也找上了门，便逼问程小雨说出他妈的下落。程小雨别说说不清楚，能说清楚，他也是告诉其他人，就不告诉孔蜜雪。程小雨，孔蜜雪怒喝一声。抓住程小雨的手腕，把他往外拖，要让他带他去看看他掉进去的陷阱。程大妈一进来就看到自己女儿被人欺负。孔知青，你在干什么？我让他带我去找我妈，我妈和他一起失踪的，我妈肯定也在那个地方。程大妈将孔蜜雪推得老远，若是别人就算了。但童话明明已经把事情的真相告诉了孔蜜雪，孔蜜雪知道是怎么回事，还跑到他家来欺负小雨，实在是过分。孔知青，到底怎么回事？你自己心里清楚。你现在不赶紧去凑钱，还在这里撒泼耍无赖，你不会是压根就不想拿钱去救你妈吧？我不是听你说过，你从小没有爸爸吗？你可是你妈一个人一把屎一把尿的拉扯大的，做人不能太没良心，会遭报应的。孔蜜雪脸色涨红。这么短时间，我哪里能弄到那么多钱？他若是有，他就一个妈，他还能不拿出来？但他没有。你婆家条件不是不错，先凑多少是多少，再看还差多少。童话这个时候进了屋，我先借你三百，这三百还是程家拿出来先还他的三百块钱。孔蜜雪没有觉得高兴，反而嫉妒的胸口都快要爆炸了。童话前脚能给程家出五百块钱，后脚还能拿三百块钱。童话避开了孔蜜雪拿钱的手，你什么意思？你也耍我？等你凑到了剩下的钱。再来我手里拿，你是根本就不想借吧？童话提醒他，八百块钱最终还是要我送过去，我才是我妈的女儿，凭什么这个交易不是由我来做，要你一个外人来掺和？程大妈没好气地说，这也幸亏险的人不是你，不然你不就直接放弃了？程大囊，我给程队长面子，不跟你计较，你别得寸进尺。我妈虽然出事了。但你们也别想去欺负我。孔蜜雪丢下狠话跑了。程大妈对孔蜜雪一点好印象都没有，而且她刚刚说的话也不是故意气孔蜜雪。她看孔蜜雪的反应，还真不是想凑钱救人的样。你真要拿这么多钱给她？她妈妈不是这种人。孔蜜雪不想还钱，也要看她妈答应不答应。程大妈只能是希望如此了。孔蜜雪回到知青点后，问顾金月借五百块钱，谁借你三百了？用不着你管，还差五百，你借不借？顾金月摇头，我要和你离婚。孔蜜雪恨得直咬牙，眼泪从眼眶里迸发出来。你究竟是不是人？那是我亲妈，是你丈母娘，你就这么恨不得她去死吗？顾金月理亏，沉默不语，在外偷听他们说什么的童春树，此时冲进来给了顾金月一拳头。顾金月，你还是不是个男人？顾金月被打翻在地，和童春树打了起来。还是童春景听到动静过来，把两个人拉开了。他是你的妻子，他母亲出事。你作为丈夫，在这个时候就应该替他出头，帮他。你怎么还能趁人之危，用这种事来威胁他离婚？顾金月已经熬不下去了，他的婚姻一天不解决，他一天就不能光明正大的去追童话。顾金月知道自己没有道理，自己成人之危，他知道自己做的不对，但他还是要做，他要离婚。孔蜜雪怨恨的泪水簌簌而落，你死了这条心吧。童春景一阵无语，你俩就真的不管孔怡了？童春树神色复杂的追了过去，小，你为什么不答应和他离婚？现在顾金月要和他离婚，不是正如他们的意吗？他和顾金月。离婚就能和他结婚了？我可以和他离婚，却不是这样被迫的灰溜溜的离婚。我为了他身败名裂，落到乡下来当知青；我为了他和童话当不成朋友，反目成仇；我为了跟他结婚，和我妈吵架。
，这几个月都没有打电话回去，也没有写信回去。我妈要不是担心我，她也不可能这么大老远的来乡下看我。她连我结婚的时候都没来，她若不来看我，也不会遇到这种事。我为了她付出这么多，她却在这个时候对我落井下石，心中的愤怒和羞辱淹没了孔蜜雪的神智，让她握紧的拳头几乎攥出了血来。童春树感受到了孔蜜雪的愤怒和痛苦，将她抱在了怀里。你别担心，我去求求我哥。暗中借一借，看看能凑多少。童春景一过来，就发现这两人抱在了一起，瞬间，童春景就捏紧了拳头，气血一阵阵的往脑子涌。童老四这个混蛋，他知道不知道他们现在在干什么？童春景早前心里对孔蜜雪残留的那一丝涟漪，在看到他和他弟弟抱在一起时候，彻底抹灭了，转身离开这个鬼地方。他若现在戳穿他们，以童老四的性子，怕是会破罐破摔，直接在他面前承认他们的关系，并求他成全。他若不成全，童老四还会说他是嫉妒他。才不会成全他们。童春景想到他妈在他下乡前反反复复的叮嘱，他头疼欲裂，捡起一块石头，狠狠的朝那边的方向砸过去。一块石头惊动了两只野鸳鸯。老吃懒做不干活，也不娶老婆。接上集，孔蜜雪和童春树亲热被人丢了石头，孔蜜雪神色有些惊慌，下意识去搜索周围，直到对上了不远处童春景的眼神，顿时心里一凛。童春景，他刚刚有没有过来？是不是看到什么？二哥，他喊了一声，童春景没有停下来，也没有回头。孔蜜雪咬唇，有些懊恼刚才的冲动。孔蜜雪走了一会，童春树才从墙后出来。再一会，徐曼也从墙后面出来了。他本是躲在这儿给自己加个小灶，偷吃点东西，却没想到居然看到了这惊天一幕。顾金月的头上有了草，真是一片绿油油，绿的他都难以直视。童春树这时已经去求他二哥借钱给孔蜜雪交赎金了。嗯、童春景冷冷的看着他，等孔蜜雪他妈的事解决了，他一定让这个小畜生知道花儿为什么这样。童春景和童春树一起凑了两百五十块钱。借给孔蜜雪，写个借条。孔蜜雪难以置信的看着他，他居然让他写欠条。你，你怕我不还？从小到大，你从我手里拿走的钱和东西就从来没有还回来过。孔蜜雪语塞，恼羞成怒的写了一张借条给了他。现在你满意了吗？孔蜜雪肯定之前童春景是看到了他和童春树抱在一起，才这么故意气他。童春景收了借条，才将钱给了孔蜜雪。你现在有多少钱了？五百五十块钱，还差二百五十块钱。童春树想了一个办法，二哥，要不你去跟顾金月借？童春景目光悠悠的盯着他，又不是。不是借八百，也不是借五百，就是借个二百五而已。他还当真为这点钱害人一条命，还是他丈母娘的命？让他二哥去借钱，给他一个台阶下就得了。孔蜜雪看着童春景，也希望他去找顾金月，就知青点这些人全部借遍了，都借不到两百块。一是他们大部分条件都不好，二是有条件也不一定会借得多。最主要的是，借这些人的钱他肯定要还，但借童家几个人和顾金月的钱，他还个屁！顾金月没想到孔蜜雪这么短的时间里就借到了大宝，心中又懊恼又生气。你不怕他借钱不还？他写了借条，他要是不还，他也可以向上次的两百块钱找顾金月还钱，欺债扶偿不是应该的吗？顾金月在童春景的劝说下，还是拿了两百五八百块钱凑齐了。孔蜜雪晚上的时候来找他，不过他不是直接去找他，而是去了程家，让程家人去把童话请去程家。童话到了程家，孔蜜雪已经等着他了，五百已经凑齐了。你的三百呢？童话也拿出了三百块钱，程家人心里都刷屏了。这些城里人都这么有钱吗？八百块钱一天就凑齐了。孔蜜雪像之前童话不给他钱一样，按住了钱。我怎么知道你是不是真的把钱给绑匪了，而不是把这些钱私吞了？那你想怎么样？你去交易。孔蜜雪冷笑一声，他是我妈，我去交赎金才正常吧。童话悠悠的看着他，弯了弯唇。好，程队长蹙眉，我们自己换人交易，万一惹怒了他们怎么办？我才是我妈的亲生女儿，我可不放心这些钱放在童话手里。童话眼底微闪，嘴里安抚道：“只要不出事，钱到位，应该没什么事的。”孔蜜雪又提出了要求，既然是救我妈的赎金，就放在我这儿。你确定你不会弄丢？孔蜜雪冷笑道：“那是我亲妈，我比你更担心她。你们知青点人太多，童话一个人。”住的话安全一点。程队长的意思是我们知青点会有知青偷我的钱。程队长一阵无语，孔蜜雪自觉赢了童话，逼退了童话。下乡以来难得这么痛快，离开的时候脚步都轻快了不少。程大妈看得皱眉，这么多钱放在他手里会不会出事？明天晚上就做交易，应该没问题。几人还在说话的时候，陈卫国从公社回来了。程小雨回来的事情，他被蒙在鼓里。他一直在查最近一个月龙平公社的失踪人口案件，看看能不能找出有关他妹妹的线索。谁知道听别人告诉他，他妹妹回来了，回来都一天了才告诉他。陈卫国面色严肃，程大妈可不觉得有错，还瞪着他，看什么看？我是你妈，你敢说一句看看？陈卫国只好去看程队长，我都听你妈的。几人一阵无语，听我的怎么了？听我的，我女儿才能好好的回来。虽说程小雨回来后，程大妈才知道他被绑的事情，但程大妈自信，因为就算他提前知道，也会和童话做一样的选择。你们要是早告诉我，我带着人埋伏在院子门口，或许现在人都找到了，就没有可能你埋伏起来的时候，人家就已经发现了，提前把人干了跑了。我们
，我还是会这么做。程队长朝着陈卫国摇摇头，让他别惹他妈生气，否则待会挨打，他可不会救他。童话，你把事情的来龙去脉告诉我吧。童话心里一松，他以为自己也要挨一顿训。在回答之前，童话先问了一句：“你是怎么回来的？”若是童话没有猜错，应该有人盯着程家，盯着他。我从山里抄小刀绕路跳墙回来的。童话欣赏的朝他点了点头，这才把事情从头到尾说了一遍。陈卫国回想门口的树，也看不出哪里特殊。小时候他没少爬，第二次交易的位置都没换，是胎自信还是这个位置有特殊的地方？明天晚上才是交赎金的时间，我猜他们也有可能是故弄玄虚，故意让我放松警惕。若是我真的悄悄做了其他安排，他们突然换地方，我们再安排也来不及了。我估摸明天他还会给我送信。如童话的猜测，次日童话故意让程家人先出门一趟，按照他说的路线走一遍，再把这条路线上有什么人在做什么都记下来，然后童话再选择出去一趟。他选择的路线上人多不要紧，但就是不能人太少，总要给别人机会把口信。烧到他手里，童话从提前说好的彭家的自留地摘了一大篮子菜回，回到家里，童话就放下了篮子，然后在篮子里翻了一，又翻起了口袋，最后在裤子口袋里找到了那张纸。童话出门就是为了引蛇出洞，自身注意力是高度集中，但就是如此，也没发现对方是什么时候动的手。不过从他身边过的几个人，他记住了彭母和张婶罗大妈几人一起，这条路线是程大妈走过的路线。程大妈回来，他出门也就相差十分钟的时间。他出门之后，一路遇到的人都和程大妈说的人都差不多，相隔十五分钟左右，他从彭家自留地回去。这次路上，他只遇到了彭大壮和吴良。他忽然想起来，他自己已经不止一次、两次看到吴良了。彭大壮。吴良，按照名声来看，吴良的名声和彭大壮的名声一个天一个地，这两人怎么走到一起了？彭大壮的妹妹彭大美现在还在程小雨的屋里。童话过去试了几句：“你哥和大队里的吴良关系好吗？”我刚刚去你家摘菜的时候，看到他们有说有笑。彭大美诧异：“我没听我哥提过他，而且他按辈分我们应该叫叔，我哥和他玩不到一块。”有这话，童话把重点放在了吴良的身上。吴叔在大队里名声好像不太好，好吃懒做，不干活，也不娶老婆，就每天在外面四处晃荡。这家蹭个饭，那家蹭个饭，大队里的人都不喜欢他。那有听说他手脚不干净吗？这倒没有，我是从来没有听说过。你们完成我一个心愿，说不定我就主动交代了。接上集，童话察觉到了吴良不对劲，童话又从程大妈和程队长那儿了解了一些有关吴良的事。吴良不是本地人，多年前过来投奔亲戚，只可惜老人死了之后，没人管他。才渐渐被人带坏了。他虽然不成器，但也就干点蹭吃蹭喝的事，缺德的大坏事，他干不出来的。程队长平日里对不怎么上工的吴良是又骂又训，但这个时候他说的也是公道话。他上山每次还能带点什么东西下来养活自己。别看他不怎么上工，但他一人吃饱，全家不饿，也没听说哪个媒婆给他说亲。这么听起来确实是没什么动机，但童话还是觉得吴良有些问题，他打算去探一探吴良家，就说服了程队长家里帮他拖住吴良。在去之前，童话让昨晚连夜去公社，又带了几个同事藏在程家的城卫，让他们盯死了吴良，最好不能让吴良靠近任何人。吴良家土院墙不高，童话翻过去不难。童话在院子里找到了地角，从空间里拿了一根蜡烛点燃，没灭。确认里面有空气，也说明对方近时间内肯定去过地角。他并不知道自己翻墙进来的时候，吴家屋里还有一个人。苏全没想到童话发现吴良后，会自己冒险来了吴良家里，胆子挺大。在童话进地窖后，苏全就去了厨房。孔蜜雪的母亲就是被吴良转移到了厨房里的地窖里。从程队长的女儿和孔琳琅失踪到现在，经手人都是吴良。苏全对这两个人并不在意，甚至从未见过他们。他从头到尾的目的就是童话。眼下，童话找上了门，吴良八成是中了童话的调虎离山。猝不及防之下，苏全也只能先把人转移走。地窖里，苏全一步一步走了过去，孔琳琅缩在角落。眼底露出更深的惶恐，苏全抓住了他的手腕，将人扯了起来，准备动手时，看到了他的眼睛，脑海里闪过了白灵的影子，双眼盯着他的脸，努力克制着情绪。白灵，苏全难以置信地看着他，他找了二十多年的人，居然就在眼前。孔琳琅这些天在猜测和怀疑中反反复复，漆黑的环境，他不确定之前跟他在一块的人是不是孔蜜雪。现在对方准确地叫出了他二十多年都没用过的名字，孔琳琅再无一丝侥幸，对方抓他们母女，肯定就是为了逼苏启出来，而孔蜜雪没回来。是已经遭遇了不测，孔琳琅心中绝望，在对方不知道为什么没回神时，猛地转身朝着墙上撞过去。只要他死了，这个世上就没有任何人知道童话是谁的女儿，也没有人去威胁到童话的安全。苏全肝胆剧烈，差点给他吓死。孔琳琅见没成功，又换了一个方向寻死。苏全来不及多想，只能一个手刀将他打昏过去。屋外有了动静，童话应该是从地窖里面出来了。苏全没有犹豫，直接放弃了接下来所有计划。把白灵留在了原地，童话在地窖里找了一遍。奇怪的是，没有冬天储藏过东西的痕迹。童话猜测吴家肯定还有一个地窖，于是看向了上了锁的门。在童话撬锁之前，苏全已经不在吴良家里，从南面屋子炕下的地道里离开了。程家这边，程队长已经说
，带着一个姑娘，比你小五岁。姑娘不像儿子，长大了你还要给人造房子，给人娶老婆。到时候你把人养大嫁出去就行了。程家人还在努力拖着无良童话撬门进去后，在厨房柴下面找到了另一个地窖的入口。地窖里，孔明狼昏倒在地上。童话找到了孔明狼，还是在无良的家里找到的。无良暴雷了，他走的时候，老大不是还在他家里吗？他家里进人了，老大没把人转移走。一头雾水的无良被陈卫国几个公安抓走的时候，红牛大队所有村民都沸腾了。他们大队居然有这么坏的人。出村的时候。无良看到了背着柴回来的苏全，两人的眼神一触即离。无良不知道发生了什么才导致眼下的状况，但不管发生什么，他都不会把老大牵扯进来。陈卫国将无良抓到了派出所。无良，孔明狼同志为什么在你家的地窖里？我也不知道，我也很吃惊，很意外。我要是早知道他在我家，我早就把他交出去了。陈卫国严肃地警告他，坐直了，黑娃，无叔不是那种人，不要说这种和案件毫无关系的话。一番审问下来。无良脸皮厚如城墙，不但否认有同伙，连在他家地窖发现的人，他也能什么都不承认。一问三不知，孔明狼再次醒过来的时候，已经在公社卫生所看到身边的童话，有些激动，他还以为自己这次死定了。再看到一旁的孔蜜雪和顾金月，又冷静了下来。孔蜜雪没有出事，是对方把人放了，那他自己又是怎么被救的？孔蜜雪激动地扑到他身上，哭得梨花带雨。那，你没事真的太好了，我太担心你了，我只有你一个妈，你要是出事了，留下我一个人可怎么办？孔明狼以为他是真的受了惊吓，安抚他，我没事。孔蜜雪哭得很厉害，从小到大。他每一次哭的时候，他妈都会温柔地安慰他。他以为这一次也一样。孔明狼看向童话，画画，让你担心了，我现在已经没事了。童话点了点头，人没事就好。孔蜜雪身影一顿，她才是他妈的亲生女儿。妈为什么更关心童话？那我太害怕了，我好怕你出事。孔蜜雪本能地抢夺孔明狼的注意力，哭得更厉害了。童话不客气地呵斥：“孔姨这几天没怎么吃东西，身体很虚弱，你要哭就去厕所哭个够。”别在这打扰孔姨休息，你怎么能这么过分？我是太担心她了，我才这么害怕。你根本就不懂，又不是你亲妈，你当然不担心。你不知道我这几天有多么担心我妈，你不知道我这几天有多么自责。若不是因为我，我妈就不会来下乡，更不可能遇到这种事。孔琳琅头疼欲裂的打断他：“你去厕所哭一会吧。”孔丽雪不敢相信的看着他，他妈怎么能说这种没有温度的话？童话直接把人拽着推出了病房外，然后盯着顾金月，警告他不想丢人挨骂，就管好他老婆。他要是在走廊上继续哭，护士就来骂人了。孔丽雪在病房外哭，声音越哭越大，当着孔丽雪亲妈的面，顾金月也不敢说其他的话。那您多休息，我去看看他。病房里，孔琳琅眼眶发红，吓到你了吧？童话点头，确实是吓到了。前世孔琳琅也是因为意外的出事，在童话的叙述中，孔琳琅才知道和他一起被绑的不是孔蜜雪。而是程队长家的小女儿程小雨。至于是怎么被救的，童话也没谦虚，人就是他救出来的。孔琳琅又高兴又欣慰，她女儿又聪明又本事。以后你别这么胆大了，你一个姑娘家，万一要是出事怎么办？两人说话的时候，陈卫国和同事来给孔琳琅做笔录，包括童话也一样要做个笔录。做完笔录，陈卫国将无良带到了病房，将在吴家找到的头套戴在了无良的头上。孔同志。你看看是不是他？身高体型很像。无良给孔琳琅送过红薯和水，但他很谨慎，不露脸，且在孔琳琅面前从未说过话，所以孔琳琅没有听到过他的声音，自然也认不出他的声音。藤镇，我能和这位女同志私下说说话吗？无良，你又想干什么？我保证不会对他做什么。因为孔琳琅的特殊情况，病房里目前只有他一个人。给我一个答应你的理由，否则规矩上我就不能答应。你们完成我一个心愿。说不定我就主动交代了，你们就在外面，还怕我对他做什么？他喊一声，你们不就进来了？建成卫国还是不同意。无良又看向童话，若是你们不放心，可以让他留下来。两位公安还没答应，孔明狼就答应了下来。他怀疑对方是不是要说有关苏家的事。都是眼瞎了吗？还是我犯贱？我和吴郎那个老光棍有可能？你是不是脑子里塞了猪粪？接上集，吴良留下了童话，两人谈话。孔同志，你可知道我和孔蜜雪是什么关系？你和他是什么关系？吴良笑得得意，我是他的交流对象。孔明狼因为太过意外和震惊，呛到了，连连咳嗽起来。童话也被吴良的无耻惊到，他知道他们两人有过交易或勾结，但孔蜜雪这种人向来眼高于他，怎么可能看得上吴良这种老光棍？我家里还有孔蜜雪的胸衣，白色棉布的京都货，这儿可买不着的东西。孔明狼又是一通咳嗽，他脑子都要炸了。孔蜜雪和这这个人交流，这怎么可能？他图无良什么？图他年纪大，图他不洗澡，图他不干活。我还有他手腕上的一根手边的红绳子，也被他当做了定情信物送给我。这个证据就在我的口袋里。童话半点都不相信他说的话，反而确认无良就是绑匪之一，能神不知鬼不觉的把信放在他的身上，自然也能神不知鬼不觉的取走孔蜜雪身上的。孔明狼忙拉住童话，不要靠近他。他怀疑对方故意骗童
他们搜我的口袋。你不要再卖关子了，有话直接说。我和这件事无关，只是倒霉被这件事牵扯上了。童话冷哼了一声。若是孔同志在公安同志面前确认绑匪不是我，帮我洗清嫌疑，你女儿和我的事，我自然也不会透露出去。这样一来，我没了麻烦，你和你女儿也没了麻烦，不是皆大欢喜吗？无良也不用他立即改变口供，这样就太明显了。你好好考虑，你可是只有这么一个女儿。无良说完，主动把公安叫了进来。公安同志，麻烦你把我左边口袋的那根红绳子拿出来，这是我之前捡的，我好像看到过孔蜜雪同志带过，所以借此机会还给他妈妈。陈卫国从他的口袋里拿出了一根红绳，孔琳琅盯着红绳，是他亲手给孔蜜雪编的平安绳，是我女儿的东西。陈卫国看看无良，又看了看孔琳琅和童话，决定晚上回去问问童话，无良到底说了什么。无良离开病房的时候，和哭完了的孔蜜雪打了一个照面。孔蜜雪对无良有阴影，但他又是绑他妈的人，他若看到无良时没有反应，岂不是显得他太不孝？畜生！你这个混蛋！孔蜜雪扑过去打无良，陈卫国没动，像是没有反应过来。他同事见状，隔开了他们。你害我妈！你这个王八蛋！你不得好死！无良脸上都被挠破了，目光深沉的看着他。看什么看？你这种人就该被枪毙，枪毙了都不会有人给你收尸。顾金月在孔蜜雪叫骂的时候，嫌丢脸，一副不认识孔蜜雪的样子，直接去了。刚才公安是不是带无良来病房了？他就是绑匪。孔琳琅和童话都不觉得无良说的是真的，但无良手上有孔蜜雪的东西是真的。孔蜜雪过来的时候，顾金月已经听孔琳。狼说完了，无良说的是，顾金月脸色都是绿的，他妻子的衣服居然在一个老光棍手里，顾金月恶心的都想吐。眼看顾金月要和孔蜜雪吵起来，童话提醒道：“这是医院，要吵回家吵。”童话。你什么意思？我一来你就说我们要吵架，你诅咒我和金月吵架，你是不是巴不得我们吵架呢？他没有诅咒，也不是诅咒，我们回家再说。孔蜜雪终于察觉到了顾金月的反应不对，难道童话又在他妈和顾金月面前挑拨了？童话，你又说什么让他这么生气？你要是当我面说，我还能敬你三分。你什么事都背着人来，你要不要脸？童话似笑非笑的说道：“我在说那八百块钱的事，既然人已经就回来了，我的三百块钱你是不是该还回来了？”孔蜜雪却冷哼一声：“我什么时候借你钱了？”那三百块钱都是我自己存的，别忘了，你借钱的时候，程家人都在旁边。大队里谁不知道他们都是向着你的？他们的话说了不算。孔蜜雪，你适可而止，你根本就没有这个钱。这是我的私房钱，我没告诉你，你当然不知道。那你要相信我，是他冤枉我。孔蜜雪委屈的哭诉，他们都欺负我。孔明郎深深的看着他，眼里的失望犹如实质。画画，你给我拿笔，我来给你写借条。孔蜜雪不可思议，那。你在干什么？你过来签字。孔蜜雪气得快吐血，还签什么字？你为什么要写借条？你要还是不签字？以后就别认我这个妈。你妈妈是个明事理的人，你难道还想为了三百块钱不认母吗？那、啊、你太过分了，你相信他，不相信我，我什么时候在你面前撒过谎？你先签字，签完字再说其他。孔蜜雪真要吐血，不停的擦眼泪，像小时候那样摆出委屈至极的样子。你真要为了三百块钱不认我这个妈妈？这话要是传出去，还是他亲妈传的，他还有脸见人吗？孔蜜雪咬牙切齿的签了字，转。头跑了出去，借钱不还不是好习惯，你一定要让他还你钱。顾金月离开时，听到孔玲郎这话，心里对他高看一眼。孔蜜雪他妈挺明事理的一个人，怎么孔蜜雪就被养成这样了？病房里没有其他人了，孔玲郎才将后面发生的事告诉了童话。童话心里一惊，他进无良家里的时候，屋里居然有人，那他怎么没有看到除了孔玲郎之外的其他人？他知道我叫白琳，肯定打苏家主意的人，是不是王贵人找来的？他是不是已经把我的消息传了出去？你叔叔会不会真的来找我？孔玲郎情绪激动又紧张，眼泪在眼眶里摇摇欲坠。童话心。里也是一样的想法，但他若这么说，孔琳琅的情绪会更崩溃、更焦虑。你别急，他们这么些年都没把叔叔找出来，没那么容易的。孔琳琅心里很崩溃，敢打这批黄金主义的人，也不会是一般人。叔叔没那个能力，也不会留在国内不走。他们找不到叔叔，找不到黄金，说明到底还是叔叔棋高一招。叔叔那么厉害，也不会轻易上他们的当。孔琳琅深沉忧郁的双眼怔怔的看着他，焦虑浮躁的心情在他的脸色和眼神中安静下来。另一边，孔蜜雪从公社回到知青点，夫妻两人的脸色都黑得像狗屎一样。孔蜜雪，你和。无良是什么关系啊？他甚至不介意孔蜜雪和童家兄弟在一起，虽然不如他，好歹相貌、年纪、家庭也不差，但无良这个老光棍算什么东西？算什么货色？我和他能有什么关系？顾金月将无良在病房说的话都说出来，孔蜜雪还以为无良说的是他让他去害童话的事情，没想到是这种不存在的事。顿时，孔蜜雪底气就足起来，放屁！我的平安绳是丢了，我的内衣也是丢了，当时我还在知青点发火骂过偷衣服的人，这是当时你和二哥、四哥不也是知道的？顾金月冷哼道：“谁知道你的东西是不是真的丢了？”孔蜜雪气的脸都青了，我是眼瞎了吗？还是我犯贱？我和吴郎那个老光棍有可能？你是不是脑子里塞了猪粪？现在吴良威胁你妈改口供
月冷冷地看着他，他现在嘴硬有什么用？若是对方真的拿到了他的，甚至做些其他事，顾金月胃里有些恶心起来，忍不住有些想吐。就算他有，也是他偷的。顾金月转身就走，这件事他不能不管。无良和孔蜜雪的事一旦传出去，他作为孔蜜雪的丈夫，身上不得背着乌龟王八壳。我的钱呢？我的钱呢？我的八百块钱呢？孔蜜雪左右裤兜都翻了过来，缝在裤内的内兜也翻了出来。原本分成四份放在身上的八百块钱，现在一点都没剩下来。顾金月拧眉走了回去。你钱放在身上的？我不放在身上，放在哪？放在知青点，在等着被人偷吗？孔蜜雪后来几次说他们丢的钱都是童话偷，却无一人相信他说的话。孔蜜雪防备着童话，绝不把钱放在知青。既然你这么怕被偷了，你为什么不给童话收着？是我妈出事，不是他妈出事，我为什么不能收着？顾金月不理解他脑子怎么想，明明是他自己说知青点不安全。现在是你收着了，钱呢？孔蜜雪一口血憋在喉间，气得面色铁青。肯定是童话偷的。就像上次他也是偷了我们的钱，明明童话才是真正的小偷，偏偏他们这些人成了偷肉贼，成了小偷。不是，童话才是苏野的女儿，你的亲侄女。接上集，孔琳琅的救命钱被孔蜜雪弄丢了，肯定是童话偷的。就像上次他也是偷了我们的钱，顾金月被他恶心的隔夜饭都要吐出来了。钱可是他自己收的，你是不是不想还钱？孔蜜雪气得浑身颤抖，偏偏他刚刚在医院病房的表现就是不想还钱的态度。孔蜜雪，你再次刷新了我对你的看法。我以前是瞎了眼吗？才会觉得你温柔善良、知书达理。我真是一个傻子，为了一个骗子弄丢了他。孔蜜雪瞪大了眼睛，双眼赤红，两眼一黑，直接昏死过去。顾金月目光凉薄地望着倒在地上的孔蜜雪，没有给他喂急救药，也没有立即把他送卫生所。他妈出了这么大的事，他都死撑着不愿意和他离婚。如果他心脏病发死了呢？徐曼在门口窜出来了，你是不是傻了？赶紧送你老婆去卫生所。顾金月一瞬间回神，他刚刚居然是希望他死了吗？他怎么是这种人？在徐曼的帮助下，顾金月将孔蜜雪送到了公社卫生所。因为孔蜜雪和孔琳琅的关系，顾金月请求把他安排在孔琳琅的病房。孔琳琅睡后就没怎么醒，童话这几天也没睡好，直接趴在病。病床边睡的顾金月痴痴的看着睡着的童话，眼里泪光闪烁。童话在孔蜜雪被推进来的时候就醒了，听到顾金月的声音，想了想，就当自己没醒。病房彻底安静下来，童话听到了越来越近的脚步声，睁开了眼睛，看到了顾金月伸过来的手。这就是医院，身体不舒服去找大夫，别昏过去砸到他。顾金月眸光注视着他，看着他给孔蜜雪他妈掖了被角，整个人仿佛被打上了柔光。他是那样的温柔、善良、美丽、动人。他情不自禁的又上前了一步，想离他近一点。顾思在病房门口看到这一幕，眼底漆黑深邃，犹如寒潭，直接拉着顾金月出了病房，狠狠的给了他一拳头。小叔，你干什么？顾金月，你已经结婚，已经是有妇之夫。顾金月恼羞成怒，我早就告诉过你，我和孔蜜雪是假结婚，我迟早和她离婚。你离婚不离婚，我不管。再让我看到你纠缠童话，别怪我对你不客气。顾金月有些心里发慌。却又以为小叔是嫌弃他现在已婚的身份，只能把这件事暂时放下，仗着对方以后要靠他或者靠着他的子嗣养老送终，大着胆子说道：“小叔，有一件事能不能帮我个忙？这件事事关顾家的名声，也关系到你的名声。”顾思，你没看着他？顾金月小声的将这些天红牛大队的事情说了一遍，最后把无良的话忍着羞耻说了出来：“小叔，你能不能帮我把无良藏的孔蜜雪的衣服拿回来？要是这件事传出去，在这儿别人不一定认识我顾金月是谁，但肯定知道您是谁。您的侄媳妇出了这种事。”丢的也是您的脸。顾思似笑非笑的看了他一眼，还想威胁他，我会过问的。谢谢小叔。顾金月这个时候才想起来问小叔，你过来看孔蜜雪他妈的吗？顾思淡淡的扫了他一眼，倒是挺会自作多情。你还在这儿干什么？顾金月一阵无语。他妻子，他丈母娘，他喜欢的女人，甚至他小叔都在病房里，他不能在这儿吗？蠢货，你现在应该回去炖点汤送过来。我马上回去炖点鸡汤给童话补补身体，还有他名义上的丈母娘顾金月被顾思打发走了。妈，说到现在，童话笑起来，眼睛像是抖落了无数的星光，让顾思愿意永远的沉浸其中。怎么了？童话见他不说话，诧异的看着他，顾思将他抱在了怀里。童话不明所以，但能感受到顾思现在的心情不平静。走廊外，绑架的事，你一开始为什么不告诉我？童话有些心虚，你知道了也为难，万一人没有就出来。顾思作为领导是有责任的，名声也会受影响。虽然你为我着想。我心里很感动，但我更希望你在遇到困难的时候能想到依赖我。既然公安都参与了，那么多人就找不到一个可以去嫌疑人家里搜人的，需要你一个弱智女流去冒这个险。我不算是弱智女流，那你算什么女壮士？童话没说话。如果遇到危险怎么办？如果屋里还有绑匪怎么办？女壮士，你能一挑几？以后我会尽量和你商量。童话能不对他撒谎，就绝不会对他撒谎。顾思拿他没办法。你不是讨厌孔蜜雪，为什么要以身犯险的去救他的母亲？我讨厌孔蜜雪，不是讨厌
，不祥鱼有容焉。我怕你下次再犯。童话眼底散发着雀跃的甜蜜，再夸他吧。我带你去吃饭。童话看了一眼病房，有些不放心。他只是身体虚弱，加上惊吓过度，才需要休息。他一时半会不会醒，醒了他也有自理能力。童话没有再反对，留了纸条在孔琳琅旁边。两人离开没有多久，苏全就出现在了病房门口。进了病房后，苏全先去了孔蜜雪的病床边。孔蜜雪是白琳的女儿，她因为童话。调查过孔蜜雪，接触过孔蜜雪，他们这种人不算亲，不算亲人。他在认出白灵之后，更想知道孔蜜雪是谁的女儿。他并不希望孔蜜雪是他的女儿，但他更不希望孔蜜雪是白灵和其他男人的女儿。苏全拿出了进了药物的帕子，捂在孔蜜雪的口鼻上。受到药物影响，孔蜜雪陷入了更深层次的昏睡之中。苏全确认没人再会打扰他，才坐到了孔琳琅的身边。玲玲，我找到你了，这一次我们再也不分开。苏全的声音轻而温柔。温柔的像在说梦话，孔琳琅睡得再死，现在也有感觉了。他睁开了眼睛，他急忙往后一缩，做出防备的姿态。玲玲，你不认识我了？孔琳琅眼眶一热，张着嘴想说话，想确认他是不是真的是他二哥苏启。二哥，玲玲，这是你躲迷藏躲得最久的一次，但我还是把你找出来了。少年时期，他们三人最爱玩的游戏，孔琳琅泪水汹涌而下，又快又急。二哥，你不能，你不能在这儿，他们都在，都在抓你。苏全伸手将她用力地带进了怀里，找了这么多年的女人，终于找到了，还在自己怀里。他拉开了她，亲了上去。孔琳琅震惊地睁大了眼睛：“二哥，我和苏也在一起了，我们已经有了孩子。”苏全心中一喜，但转瞬眼底又暗淡下来。孔蜜雪真的是他的女儿？苏全心底是有些嫌弃的。孔蜜雪是大哥的女儿。孔琳琅眼神有些闪烁，之前的一次绑架，着实是吓到了她。但她是苏启，是童话的亲叔叔，犹豫再三，还是说了出来。他不是童话，才是苏野的女儿，你的亲侄女。真的亲眼看到了，他当时明明没气了，脸色都变了，瞳孔都扩散了。接上集，苏全找到了孔琳琅像，童话才是苏野的女儿，你的亲侄女。你说什么？孔琳琅既然决定说出来，就不会再隐瞒。他不知道苏全就在红牛大队，他以为苏全不知道童话是谁。孔琳琅将王芳把他孩子换了的事说了，童话是他的女，孔蜜雪才是王芳的女。我，我对不起他，我也对不起大哥，我太没用了。苏全只觉得一股气在胸口乱窜，怒到了极致。这件事童话知道吗？孔琳琅含着眼泪点了点。如果不是他，我怕是还会被蒙在鼓里。我不能再把他牵扯到苏家的势力，所以我没有把他认回来。他就在红牛大队当知青。你要是想见见他，就去看看他。他比我聪明，比苏也聪明。他是个好孩子，是我没用，没有护住他。苏全神色复杂，他认识童话，他怎么会不认识童话？如果不是为了童话，他也不会留在红牛大队。王芳是你当年身边的小芳。苏全不一定记得二十多年前苏家的帮佣，但二十多年白灵身边的佣人小芳，他记得，就是他。苏全蹙眉，他当年完全没有想过他不去投奔，不去投奔同学，反而去投奔一个佣人。他为什么要换孩子？孔琳琅神色迟疑的把王芳的怀疑说了，我已经解释过了，但他们都不相信。王芳的弟弟王归人手里有我的照片，这次我被绑，肯定跟他有关，为的就是把你引出来。是我。短时间内，孔琳琅能想的都说了出来。他推着他走，他的身边不知有多少人盯着他，他在这太危险了。你快走吧。我的意思是，抓了你们的人是我的人。嗯、孔琳琅反应不过来，错愕的看着他。我虽然留在了国内，但行动受到限制，需要有人帮我。我挑中了童话，国内找他的几方势力都不弱，势均力敌才能对桌博弈，旗鼓相当才会成为对手。天差地别的身份是不会有对弈的机会。苏全的几句话当中。包含了很多的信息，但孔琳琅没有完全听懂，他只听明白他之前就已经盯上了童话。你挑中他干什么？捐出一半的黄金给国家，一半的黄金送给他，前提是他得帮我找到。孔琳琅内心沉重，不敢对视他的眼睛。他不结婚真是因为他吗？他留在国内也是因为他吗？二哥，对不起，当年他承受不住苏野的死，承受不住苏家的悲剧，选择了逃避。他是苏家的罪人，他没有脸面对苏家任何的一个人。你肚子饿不饿？之前为了避免吃的多喝的多，要上厕所太过麻烦，孔琳琅只吃了一顿红薯，喝了点水，可以说。他这几天是既没吃好又没睡好。苏全拿出了他带来的瘦肉粥，孔琳琅确实是有些饿了，一会就喝完了，吃饱了就容易困。更何况这几天孔琳琅基本都没怎么合眼。睡吧，我不走，就在这儿守着你。苏全见他睡熟了，缓缓的来到隔壁的床，望着昏睡不醒的孔蜜雪。孔蜜雪抢的男人是他女儿的男人。苏全神色淡漠的抽掉了孔蜜雪的枕头，用力的捂在孔蜜雪的脸上，眸中都是惊人的戾气和寒意。一会后，孔蜜雪面色清白，已经没了鼻息。苏全神色冷漠，还有王芳、佟大来、王归人，一个都逃不。掉，顾思送童话回来，童话没让他再进医院。两人在医院门口分开，无形之中，顾思总觉得自己被什么人盯着，还不像是什么好意的眼神。若是平时，顾思也不会这么介绍。绑架案才发生，又或许不止一个人绑匪，顾思不放心童话的安全，直奔派出所。要不了多久，就会用公安来医院保护童话，防止绑匪的报复。另一边，
慌的左右四顾，怎么了？做噩梦了？你刚刚有没有看到病房里的其他人？童话神色茫然，孔蜜雪，孔琳琅不停的摇头，在急，他也压低了声，四五十岁的男的，头发长的，童话不知道他是真的看到，还是因为做了噩梦还没有清醒。你看到他了？他是谁？孔琳琅看了一眼隔壁病床上的孔蜜雪，发现他的被子几乎遮住了半张脸，他根本看不出来孔蜜雪是不是清醒。孔琳琅只能将童话拉到跟前，极为小声的说：“你二叔刚刚来了。”童话一阵无语，果然是做噩梦了。日有所思，夜有所梦，病房里没有其他人，我来的时候就没有人。孔琳琅不相信，他刚刚明明就看到了二哥。童话见他还没有清醒，就以为他是惊吓过度，一时半会走不出来。要不你继续睡会？孔琳琅点了点头，他确实更想继续睡，不想吃东西。他现在不饿。童话见他立即就睡了过去，起身去了护士台，确认一下有没有人在这段时间去了孔琳琅的病房。护士是刚换班的，自然是没看到了。你们病房另外一个病唤醒了吗？还没有，是一直没醒，还是醒了又睡了？不知道。护士跟着童话一起去了病房。同志，醒醒，到时候吃药了。护士喊了几声，对方还没有反应，就直接上手去推。同志，请你配合一下我的工作。对方还是毫无动静。护士气得直接掀开被子。<笑>你这人怎么这样？掀掉被子，护士看到了对方的脸。孔蜜雪的脸色发白，面无表情的脸上没一点活气，没有一丁点精气神。别说是医院里的护士，就是普通人也能一眼看出死人和活人的区别。护士面色凝重，急忙出去找大夫。童话也察觉到了异常，走过去看到孔蜜雪不似活人的脸。孔蜜雪死了。童话有些不相信，探手过去的时候，孔蜜雪睁开了眼睛。但孔蜜雪尖叫起来，看着童话的眼神都是惊惧和恐。被吓到的童话还没怎么反应出来，孔蜜雪这个吓到的人反而一脸哭的尖叫起来。童话一阵无语。这回护士已经把大夫找来了。护士以为是同病房的人发现隔壁病床的病患死。等护士进来，就看到从病床上钻进被子里捂住自己躲起来尖叫的。你怎么在他床上？护士愤怒的质问，他都分不清对方到底是不是害怕。他人呢？尸体呢？护士在床边看了看，在床底看了看，大夫也是一头雾水。不是说心脏病发作进来的病患死了吗？尸体呢？护士终于看到了站在另一个病床边的，看看童话，又看看病床上的人，他掀开了了被子，看到了本该死的，现在诈尸了。护士直接昏死过去，大夫一阵无语，他到底先看哪一个？最后护士被抬出去，孔蜜雪也被叫出去检查身体。本来孔蜜雪看到已经死了的童话出现在眼前，已经够受惊了。忽然他又看到了早就死了很久的孔狼也出现在了他跟前。这次他叫都没来得及叫，直接步了护士的后尘，昏死过去。这叫什么事？都太出去！孔琳琅捂着嘴，咽下了哈欠。他这是怎么了？童话眼底神色微微有些凝重。孔蜜雪的反应不对劲，童话脑子里就忽然冒出了一个想法：前世的孔蜜雪回来了，就像他一样重生了回来，如童话猜测。的那样，护士被救醒之后，我真的亲眼看到了。他当时明明没气了，脸色都变了，瞳孔都扩散了。当时你也没有给他检查心搏血压，或许只是生命特征微弱，处于似乎已经死亡，但其实他还活着的状态。但呼吸和脉搏，小赵，现在他是活的，是活人。护士没有说话。是啊，说的再多，事实胜于雄辩，人家还活着。病房里的童话给孔琳琅换了一个病。孔蜜雪再回病房的时候，病房里童话不在，孔琳琅也不在。孔蜜雪坐在病床上，看着周围的环境，她狠狠咬。住了自己的胳膊，直到在胳膊上咬出血乎乎的牙印时，剧痛才让孔蜜雪有了一点真切的真实感。他又活过来了。当孔蜜雪知道自己现在是什么情况，且已经发生过什么的时候，整个人都气到眼前模糊，憋屈到了极致，一股怒火在心里乱窜，情绪处于临界爆炸的状态。我才不管是不是老天爷帮你，我上辈子能让你众叛亲离，这辈子我一样能让你成为孤家寡人。接上集，孔蜜雪重生了，一段段的记忆涌进脑子里来。从童话退婚开始，一切都变了，尤其是她和顾金月结婚的事。童话没有给顾金月生孩子，她嫁给顾金月有什么用？顾家怎么可能要一个不能生孩子的女？孔蜜雪眼下自己的境况一百个不满，为什么童话要退婚，害得她现在落到这个地步？孔蜜雪想到了一个可能，童话也重生了，这个宝贝有什么资格重生？还比她重生回来的早？凭什么？老天偏心她？孔蜜雪连同老天都恨上。我才不管是不是老天爷帮你，我上辈子能让你众叛亲离，这辈子我一样能让你成为孤家寡人。童话换了病房，也没有换单人病房，周围几个病床都有病患和家属。知道孔琳琅的情况后，说话和动作都主动的放轻了。孔蜜雪打听到孔琳琅的病房，直奔而来。谢谢你帮我照顾我妈。童话似笑非笑的看着她，并不说话。这次我妈的事也多亏了你，要不是你又出钱又出力，我真的不知道怎么办才好。比起来。你反而像是我妈的亲生女儿，你妈现在还睡觉，少说几句吧。还是你细心体贴，我还真不如你。你这几天因为我妈的事一直没有休息好，今天晚上你回去吧，我来给我妈守夜。孔蜜雪说到最后一句话的时候，故意露出一抹恶意。尽管她知道童话有八成可能重生，但她就偏偏更愿意相信那剩下的两成可能。你放心吧，她是我亲妈，你还怕我照顾不好她？如果童话重生，肯定会怀疑她对孔琳琅不怀好，不会放心让她照顾孔琳琅。好，童话直接答应了。注意看着营养液，快没。有的时候
常推醒。那你现在感觉怎么样？身体有没有不舒服的地方？要是身体哪里不舒服，你一定要告诉我，我去给你找大夫过来。上辈子，孔明郎为了找被拐的走话，不惜主动去联系国外的苏家人帮忙。他虽然不是他亲生女儿，但在外人眼里，他就是他的亲生女儿。而这个老东西却为了一个外人跟他作对，真是犯贱。既然孔明郎无情无义，他自然也不会对他手下留情。孔蜜雪想到前世童话母女的结局，忍不住的露出开心又畅快的笑容。嗯、孔明郎敏感的发现眼前的女儿有了些不同，让他感受到了些许陌生。我需要睡一会儿。孔蜜雪管他需要不需要。那你出事之后，我都快急死了。我只有你这么一个亲人，若是你出事，孔蜜雪眼泪流出眼眶，伤心欲绝。你别说了，我要休息一会。孔蜜雪目色一深，眼里划过一道杀意。那。你哪里不舒服吗？孔琳琅的态度这么冷淡，这么不耐烦。童话是告诉孔琳琅他的身世了吧？哪里都不舒服。那你是不是什么都知道了？孔琳琅已经快闭上了眼睛睡过去，压根就没听到他在说些什么。孔蜜雪冷着脸，直接推醒了孔琳琅。孔琳琅心中一股火气冲上了天灵盖。你和无良的事情怎么说清楚？你把钱还给童话他们了吗？你的衣服从无良那里拿回来了吗？你跟顾金月解释清楚了吗？孔蜜雪被问得措手不及。孔琳琅问的这些事，孔蜜雪一件都没有想过。她现在想的都是童话是不是重生？孔琳琅是不是知道他不是他亲？亲生女儿了，忙你自己的事情，把你自己的事情解决好。孔蜜雪一阵无语，又愤怒又委屈。以前孔明郎对她不是这个态度，童话肯定告诉了孔明郎。那我只是担心你。孔蜜雪压下狂涌而上的怒火，努力让自己镇静下来。童话重生了没关系，她知道童话重生，童话可不知道她也重生了。上辈子她不同样从逆境中打出了一副好牌，这辈子她一样可以，她可以踩死童话一次，照样可以踩死她第二次。离开病房时，脸上露出了王者归来的疯狂笑容。在孔蜜雪去国营饭店吃过晚饭后回来，她发现病房外站着一个。公安孔知青，陈卫国解释了一下自己在这儿的原因，前有顾思的安排，后来童话又跑了一趟，一个要求保护人证的安全，一个要求保护受害者的安全。孔蜜雪一阵无语，本来还想搞点事，现在有了公安在这儿，他还怎么搞？不过有关陈卫国的记忆，孔蜜雪也记了起来，那就麻烦成哥哥了。陈卫国有点纳闷，他记得之前孔蜜雪叫他陈老二，我在国营饭店带回来几个包子。成哥哥不嫌弃的话，吃一点吧。不用了，我已经吃过了。孔蜜雪委屈的望着他，本来普普通通的眼，在这一刻犹如天生的含情眼。陈卫国一阵无语，眼睛抽筋了吗？孔知青，你眼睛没事吧？我们大队也有人眼睛是这样，迎风流泪，不过都是年纪比较大的老人，年轻时候用眼过度才会这样。像你这么年轻的同志，几乎没有这个毛病。回头你看看大夫吧。孔蜜雪眼里的水光瞬间下去了，不懂风情的狗东西，他的眼睛才有毛病。我眼睛没事，谢谢你关心我。后面那些话，孔蜜雪当做没听到，进了。病房，孔蜜雪就要去推醒孔琳琅。这次孔蜜雪怎么推都没把孔琳琅推醒，装什么装？孔蜜雪眼中寒光一闪，打算狠狠的掐他一。想法才刚起来，还没来得及实施，孔琳琅一脚从被子下头蹬出来，踢得孔蜜雪捂着肚子倒退好几步。孔蜜雪忍痛的委屈的眼泪直掉，让周围的人都看看这个恶毒的女人是怎么对待她善良美丽的女。那我只是担心你肚子饿，我特意给你买了你最喜欢吃的肉包子，你吃一点再睡吧。你不吃饱肚子。我也会受不了的。隔壁的大妈告诉他，同志，你妈在你回来之前就吃了盒馄饨。外头那个公安来的时候，把你妈叫醒了，热了馄饨给她吃了。另外一个大爷也说道，孔蜜雪肚子本来就被孔明郎踢疼了，现在是气得更疼了。别人喊吃饭，他就起来吃饭；他喊吃饭，人就死也不起来。同志，你妈妈那个盐水瓶里快空了吧？该去找护士来换了。病房里说什么的都有，但没一个踢孔蜜雪被孔明郎踢了一脚的事。一会后，孔明郎的营养液已经换好，孔蜜雪在病房里坐不住，去了。外面，程哥哥，绑架我妈的人是不是那个无良？孔蜜雪出去吃饭的时候，就已经把自己和无良的事都想起来，真是快把他肺都气炸了。他这个时候怎么会这么蠢？怎么就被无良拿捏住了？还被他骗走了两百块钱？他现在是嫌疑人。我妈是在他家地窖里被发现的，他肯定就是伤害我妈的人。我们会尽快查清楚，不会放过一个坏人，请您放心。陈卫国心里也认为这件事无良脱不开关系。目前证据链并不完整，他们没在无良家里搜到童话第一次交的五百块赎金，不过他们在无良家里搜到了一件女性内衣，在确认无良没有偷。女人内衣的前科后，他们怀疑无良的另一个同伙是个女。现在只要把这件内衣的主人找出来，这件案子就能结案了。孔蜜雪感动又崇拜的点点头。程哥哥，幸好有你。陈卫国忍无可忍，对方的称呼让他头皮都炸开了。孔同志，你可以直接称呼我为程同志或者程公安。孔蜜雪面色有些扭曲，该死的生瓜蛋子，给脸不要脸。程哥哥。你是不是对我有什么误会？陈卫国头皮又开始炸开了，他一种转身想走的冲动。孔同志，你想多了。陈卫国十分难受，却又说不上来哪里难受。孔同志，你自便，我去上个厕所。陈卫国跑了。小不远处，童春树一眼就认出了孔蜜雪，大步跑了过来。童春景也被他拉来了。这次轮到孔蜜雪
，你别怪他，和他也没有关系。他现在必须要改变之前他在他们眼里的样子。哥哥是他的哥哥，男人也是他的男人，他一个都不会让给他。老四，老四，你去撒尿了。老四，接上集。童春树来探望孔蜜雪，你怎么好好的心脏病发作了？是不是他又欺负你了？我没事。你别怪他，和他也没有关系。他现在必须要改变之前他在他们眼里的印象。孔一怎么样了？红春树这时才想起来，雪儿他妈也在医院。他现在在休息，可能是受了惊吓，一直在睡觉。几人在说话的时候，陈卫国回来了。孔蜜雪给他们解释，称哥哥是来保护我妈妈的。陈卫国对孔蜜雪一意孤行的称呼微微蹙眉，并没有说话。童家兄弟进了病房，看过了孔琳琅，孔琳琅还在沉睡。一般的动静根本闹不醒他。我一想到我妈这几天吃的苦，我就心疼。好在孔毅现在已经回来了。孔蜜雪眼里泪光闪烁。我只有妈妈一个亲人了，她要是真出事，我真不知道自己能不能承受得住。孔一出这么大的事，肯定是受了惊。你暂时也别去深厂工作了，这几天好好陪着孔一。孔蜜雪也是这么安排的。小树，你长大了。孔蜜雪也要扭转之前他和童春树之间的关系。什么四哥，什么雪儿，都他妈见鬼去！童春树皱眉，小，咱不是说好了，你叫我四哥。孔蜜雪看孩子似的看他，小树，你别闹了，我比你大，怎么能叫你四哥、二哥？你说是不是？童春景沉默是惊的点点头。童春树有些不高兴，幽怨又控诉的看着他，他比他大又怎么样？他可是他男人。现在已经不早了，你们快点回去吧，别太晚了。童春景来医院的主要目的是来探望孔琳琅这个长辈，现在人看完了，也打算回去了。还有一件事，小叔还有什么事？你准备请几天假？孔蜜雪想了想，一副孝子贤孙的样子，我会再请七天假，好好陪着妈妈。不然我不放心。童春树眼里一喜，你才去深厂，请这么多天假影响不好，不如我替你去代班。童春景诧异的看了童春树一眼，显然童春树打的这个主意，童春景是不知道的。孔蜜雪一阵无语，她眯起了眼睛看着童春树，有些怀疑童春树来医院的目的不会是因为这个工作吧？雪儿姐姐，我给你代班，这样你领导既不影响深厂的工作，也不影响你照顾孔一。孔蜜雪点了点头，答应了下来。她上辈子从来没有中过底，只想想就觉得苦。童家兄弟离开医院后，童春树心情好。提出去国营饭店吃点好的，钱都借给了孔蜜雪，你身上还有钱吗？要不我们去把钱要回来？童春景看得更清楚，要不回来怎么可能？不是有借条，借条不是用在他身上的。以他们两家的关系，除非孔蜜雪主动还给他们，除非撕破脸，否则有借条也没有用。那就去找顾金月要。童春景蹙眉，也不用这么急，过几天再说。这么急吼吼要钱，好像有点没有道义。两兄弟骑车回去，半路上天色就暗了下来。童春景骑着骑着就发现骑不动了，下来。童春景停了车，一检查就发现是车胎的问题，一点气都没有了，不是车胎爆了。就是扎了什么东西，这儿离红牛大队还有一半的距离，靠两条腿走回去，起码得四五十分钟。你怎么也不仔细一点骑？童春景推着自行车，习惯了他逼逼赖赖，他也不跟他吵，就不搭理他。渐渐的，童春景从大脑放空中回过神，发现耳边少了刮噪声，就回头看看童春树又在搞什么名堂。路两旁是玉米地，黑漆漆的一片，看不清楚。童春景怀疑童春树是不是去玉米地里撒尿了？老四，老四，你去撒尿了。老四，被童春景喊了好几遍的童春树，十分钟之前就被人捂住口鼻拖进了玉米地满肥肚子。童春树直接被捶得吐血。听到童春景越来越近的声音，努力想发出声音求救，又是一拳头，童春树猛地喷出一口血，人昏死过去。接下来。就是找过来的童春景和童春树一个下场，连说话的机会都没有。月色下，苏泉神色冷漠的将两人拖到了路中间。童家这两个分不清里外，胳膊肘子朝外拐，要怪只能怪他们是王芳的儿子。第二天，孔蜜雪还在等着童春树来找他，他好带他去深厂办个代班。童春树也确实来找他了，但不是他自己来找他的，而是请护士帮忙把孔蜜雪请过去的。这是怎么回事？你们怎么会变成这样？是谁打的？童春树也气得不行。昨晚我们回去的时候，半路给人拖玉米地揍了。你们是不是得罪什么人了？童春树早就想过了，但也没想出来，他们兄弟俩能把谁得罪的这么狠。孔蜜雪见他们也想不出来个所以然，眼底微微一动。我听说无良还有同伙，会不会是他的同伙做的？童春树纳闷了，他同伙神经病吗？揍我们干什么？或许是因为你们是童话的亲哥哥和亲弟弟。孔琳琅是童话亲手救出来的，绑匪肯定想报复童话，但陈卫国也说过，童话身边有他同事在保护，绑匪不能报复童话，就只能报复童话的亲哥哥和亲弟弟。童春树心里一阵卧槽，童春景反倒松了一口气。如果真的是绑匪，幸亏打的是他们，不是童话。孔蜜雪前世对他们很了解，几句话就能挑拨的他们替他冲锋陷阵去找童话的麻烦。现在他们知道自己为什么挨打了，为什么讨厌童话，不去找童话的麻烦。孔蜜雪以退为进的说。对不起，你们千万别怪童话，他也是为了救我妈。你们要是实在生气，要怪就怪我吧。童春景眯起眼睛，探究的看着他，冷冷的目光十分深沉。孔蜜雪心头
，你手里的钱也用不到了，你把钱还给我们吧，我们住院的钱都还没交。”孔丽雪再次呆住，童春景居然问他要钱，钱是他在他身上花的钱不计其数，他现在居然为这两百多块钱跟他斤斤计较，我会还给你的。童春景被孔丽雪控诉，委屈、忧怨、伤心的眼神看得眉头一紧，欠钱的是他，怎么搞得好像他对不起他一样？走廊上，孔丽雪每走一步，心里的难受就加重一分。为什么要这么对我？为什么要改变的这么快？就算他先回来了。从退婚到现在才多久？这么短的时间里，他们就变了。孔蜜雪心里越生气，面上就越是冷静。他们最好再变回来，否则他的东西，包括人，回不来。他宁愿毁掉，也不会便宜童话。童话是第二天才听说童家兄弟昨天晚上被人打得老惨，在人前没怎么样，出了大队，笑得呲起了牙。<笑>哪路好汉干的好事？苏全天亮了之后，就背着一捆柴等在红牛大队外守株待兔。童话看到了背着柴的苏全，他好像每一次见他，他都是背着柴。童话看了一眼苏全，发现苏全正看着他，这是有事找他。你找我有什么事吗？我有什么能帮你吗？童话没有走得太近，苏全见他走了过来，又听他关心他，向来顶天立地、流血不流泪的苏家当家人，此际竟因为他一句关心的话，险些因感动而红了眼眶。从结婚的时候，我就知道你不愿意娶我，但我还是抱着希望，抱着一线希望，奢求能捂热你的心。上集，苏全找上了童话，我身体有点不舒服，你还有药吗？你哪里不舒服？疼疼，感冒，有发热吗？苏全点点头，童话倒没有想过对方骗他，我回去拿药。你是在这儿等我，还是回驴棚？我给你送过去。我在这等你。童话点了点头，又回了大队。人的本质就是双标。之前童话对驴棚的人暗中照顾，苏全就担心童话太过天真善良，就如同宋书意。但现在苏全已经找到了白灵，黄金也藏得好好的，他没有必要，也不舍得再让自己女儿掺和进。童话拿了药过来给了他，谢谢童知青。不客气。童知青，你这是要去哪？我去公社医院探望一个长辈。苏全点头。那你快去吧。他现在的身份不适合和他正大光明在一起说话。等玲玲告诉他真相，他就能认女儿了。画画会认他吧？显然苏全忘了，在白灵眼里他是苏启，不是苏野。童话来了卫生所，进了病房才发现童家兄弟也在。明明昨天他在的时候，病房里已经住满了。童话。你总算是来了，童话淡淡的叹息，没有搭话。我要回知青点取钱过来，我妈这儿就麻烦你照顾一下了，还有你哥哥和弟弟肋骨都骨折了。你照看一下，我回去炖点汤带过来给他们补一补。孔蜜雪也不等他说话，转向另外两个病床。二哥，小树，我中午再过来。童春树心里温热一片，乖巧的点头。雪儿又给他们炖汤，又肯还钱，这都是为了他吧？嗯、童春景不相信他真会主动还钱，对他的话始终是怀疑的状态。你回去问问，昨晚上谁送我们过来的？有没有看到我的自行车？孔蜜雪点头。二哥。我回去就给你问问。说完，孔蜜雪就匆匆离开了病房。童话从包里拿出了煲汤用的饭碗。童春树神色古怪的看着童话。孔姨是雪儿的亲妈，童话那么讨厌雪，她怎么就不讨厌孔？而且她和二哥受了这么重的伤，肋骨都断了，她怎么连问都不问？他们也好歹一个妈。孔琳琅醒了过来，看到童话，下意识露出了一抹笑意。你醒了，正好洗漱喝汤。孔琳琅缓了缓，一会后就喝起了童话送过来的野鸡汤。这汤好鲜，肉好嫩，好香。孔琳琅喝完鸡汤之后，整个人从内到外的都舒服了，那些受惊过度、精神不足留。下的后遗症全都消失了，脑子一清楚就发现事情不对。他看到二哥的事应该不是做梦。童话见他脸色一变再变，怎么了？孔琳琅拉着他的手，一脸有话要说的样子。画画，我想出院。另一边，离开医院的孔蜜雪回到了红牛大队的知青。曼曼，孔蜜雪一把拉住了徐曼的手，徐曼吓得一激灵，手也飞快的缩回来。孔蜜雪对着他笑得这么热情，这么亲切，鬼上身了。我听说是你帮忙喊人把我送到医院的，我真是太感动了。谢谢你，平时我们之间吵吵闹闹，你骂我，我对你看上去水火不容，但到了关键时候，你还能帮我。徐曼头皮发麻，孔蜜雪要跟他阴阳怪气，他还能跟他吵。现在孔蜜雪感激他，他也吵不起来。要不是生死大仇，不至于见死不救。孔蜜雪一脸真诚，是你心胸宽阔，为人大度，相对比我是那么小心眼，我远远不如你。嗯、徐曼纳闷了，孔蜜雪不是心脏病发作吗？怎么烧坏脑子了？曼曼。我有事要请你帮忙。孔蜜雪再次拉住了徐曼的手，请求道：“徐曼才不会帮他的忙。”正要拒绝，孔蜜雪已经说了出来：“我妈遭了这么大的罪，我打算请半个月的假，好好陪陪我妈。所以我想请你帮忙，能不能去深厂帮我代班？代班期间的工资都属于你，我还另外给你十块钱的报酬。”徐曼整个人都惊呆了。孔蜜雪找他去深厂代班，工资算他的，还给他十块钱的报酬。你在跟我开玩笑？孔蜜雪认真道：“我当着大家的面说出来。”怎么会是开玩笑呢？曼曼，以前是我不对，是我小心眼。
，你原谅我好不好？徐曼被孔蜜雪这一记包着蜜糖的直球给打懵。你真的让我去代班？孔蜜雪肯定的点头。我现在就可以带你去深厂做交接，你就不怕半个月后我不把工作还给你？孔蜜雪笑着摇头。我不相信曼曼是那样的人。那你先把十块钱给我。孔蜜雪没有怪徐曼不相信他。我先进屋和金月说点事，回头给你十块钱，再带你去深厂办交接。徐曼没拿到钱，工作没办交接之前，他不会相信孔蜜雪的话，说不定孔蜜雪是在耍他呢。孔蜜雪进屋后，顾金月正在收拾饭盒，看到孔蜜雪回来，顾金月也没有给他一个眼神。金月，孔蜜雪柔情蜜意的喊了一声，顾金月身影微微一顿，还是没有说话。金月。我有件事要跟你谈谈。顾金月拧眉，眼里闪过一道厌恶之色。你不会是让我再替你还钱吧？孔蜜雪心里一沉，在他眼里，他就是这种人。看来他只能釜底抽薪了。我们来谈谈离婚的事。你说什么？顾金月不敢相信的看着他。孔蜜雪面露悲伤和不舍，痴情的看向顾金月。我说我要和你谈离婚的事。顾金月一脸狐疑，不是他不想和孔蜜雪离婚，而是他不相信孔蜜雪会答应和他离婚。之前孔蜜雪妈妈情况那么紧急，孔蜜雪都不肯答应和他离婚。现在孔蜜雪忽然说要离婚，顾金月心头一阵冷。笑也不知是打的什么主意，你想怎么谈？孔蜜雪神色凄然的望着他。从结婚的时候，我就知道你不愿意娶我，但我还是抱着希望，抱着一线希望，奢求能捂热你的心。孔蜜雪说的肝肠寸断，眼泪一滴滴的往下坠，像断了线的珍珠一样滚落。我妈这件事，我恨你无情，恨你不把我放在眼里就算了，连我妈的一条命你都不放在眼里。孔蜜雪悲凉的看着他，连童话都愿意帮我，偏偏我最爱的人。不愿意帮我，顾金月神色微微有些变化。金月，我累了，我放你自由，我们离婚吧。我祝福你和他能破镜重圆，过得比我们好。顾金月神色阴晴不定，你真的答应离婚？你要是不相信，等我带徐曼去深厂办完交接，我们直接去公社离婚。顾金月心中一动，难道他真的想通了？可孔蜜雪拒绝离婚的偏执和疯狂似乎还历历在目。顾金月波动的心境再次安静下来。如果孔蜜雪真的和他离婚成功了，他就相信孔蜜雪的话。还有一件事，顾金月看向他，那八百块钱。我真的丢了。顾金月皱眉，他不会是想用离婚的事来从他手里骗钱吧？等他把钱给他，他又找理由不离婚了。我怀疑是被无良偷了。我当时因为气愤他绑架我妈，所以冲动的去教训了他。无良能神不知鬼不觉的给焕焕送信。肯定能神不知鬼不觉的偷走我的钱。顾金月不太相信这个解释。按照孔蜜雪的说法，无良当时手被铐了，身边还有两个公安，他除非是有三头六臂，否则哪里来的手去偷孔蜜雪的钱？只要离婚证明办下来，我可以给你八百块钱。顾金月也不跟他争事情的真假，他的目的就是离婚。孔蜜雪心中暗暗发誓，一定会这个男人再次爱上他。同志，我真的很急。我现在就想把离婚证明办出来。我知道你很急，但你先拜。接上集，孔蜜雪竟然找顾金月离婚。没一会，孔蜜雪就拿着顾金月给的十块钱找到了徐曼。徐曼拿到了钱，十分震惊，这俩人真是人傻钱多。顾金月跟孔蜜雪和徐曼一起去了深厂。曼曼，许知青也在这儿，你要是有什么不懂的就去问他。徐曼一脸喜色的点头。从深厂出来，顾金月看了一眼孔蜜雪，为什么让他代班？孔蜜雪和徐曼之间不和，徐曼一直在找孔蜜雪的麻烦。他不是帮忙把我送到医院了吗？做人应该要知恩图报。那也没必要给他十块钱。孔蜜雪微微眯起了眼睛，重生回来后，他是第一次看到徐曼。这个人看他的眼神透着几分轻蔑和恶心，和记忆里徐曼看他的眼神不同。记忆里徐曼看他的眼神，除了厌烦就是讨厌。孔蜜雪怀疑徐曼抓住了他什么小辫子。顾金月深深的看了他一眼，现在去公社。孔蜜雪点了点头。两人到了公社办公楼，嗯、李干事碰巧在走廊上看到了刚进院的顾金月。他认识顾金月，看到他来，还以为是来找顾社长的。在送资料的时候，在顾思面前提了一嘴。顾思微微皱眉，就算顾金月要来找他。也不会带着孔蜜雪。顾金月之前一直说要离婚，他们不会是来离婚的吧？顾思拨了电话转下去，婚姻办事处的小王接到了顾社长的电话，立即就拿了资料去楼上找顾社长。小王前脚离开办公室，后脚顾金月和孔蜜雪就到了，应该是有事出去了，一会就能回来。顾金月的声音透着轻松，话里还在安抚顾雪，让他不要着急。孔蜜雪点点头，他是一点都不着急，真正着急的人应该是他。李干事故意路过小王的办公室，看到了等在里面的顾金月俩，看来顾社长的猜测是真的，这俩人真的是来离婚的。李干事回。去后，朝着顾社长微微点了点头。小王，有件事我还要请你帮个忙。小王以为自己听错了，顾社长有事找他帮忙。顾思看了一眼李干事，李干事把顾金月的事一说、哦，小王明白了，顾社长的侄子侄媳妇来办离婚证，作为长辈，没有哪个长辈是愿意看到小辈离婚的。俗话说，宁拆一座庙，不拆一桩婚。不说别人，就是小王自己要离婚，他家里人也不会同。他工作这紧，结婚证明开的不多，离婚证明更是屈指可数。社长，我肚子不舒服，能不能请个假去卫生所？顾思点了点头，有什么急着要做的工？工作
，可以让小李帮忙。小王除了给人开结婚证明和离婚证，还兼着其他的事，那就更好了，麻烦你干死了。顾思将小王安排走了，顾金月和孔蜜雪还等在办事处，等了一刻钟之后，怎么还不来？是不是去开会了？他一个小干事，哪有资格开会？顾金月之前是猜测工作人员上厕所去了，但都这么久了还没回来，难道是便秘？来都来了。不急，再等会吧。顾金月提着的一颗心又缓缓降落下去。说的对，他都等了这么久了，再等个几分钟又怎么样？半个小时后，不行了，顾金月坐不住了。这人怎么回事？上班的时间掉茅坑了吗？孔蜜雪咬唇，要不去问问看。顾金月去了其他办事处打后勤处的余干事，打量了顾金月。你是说魂银办事处的肖旺啊？他脑肚子去卫生所了，已经请过假了。顾金月傻眼了，他什么时候去的？我一直在他办公室，我怎么没看到？余干事猜测，你来的时候他就已经去卫生所了吧？那没有其他人代班吗？他。一请假，他的工作就没人做了。这要是耽误了工作呢？他工作不忙，不会耽误什么事。你是来办结婚证明的吧？先恭喜你了，你明天再来办吧。顾金月迫不及待地说：“我是来办离婚证明的，本集你能不能帮我办一下离婚证明？”于干事脸上的笑容收敛了几，给他办离婚证。这么晦气的事，他才不沾手。这是属于肖旺分内工作，其他人不能越俎代庖。你明天再来办吧。顾金月怕夜长梦多，万一孔蜜雪又反悔，他找谁说理去？同志。我真的很急，我现在就想把离婚证明办出来。我知道你很急，但你先拜急。我是顾社长的亲侄子，我叫顾金月。顾金月没办法，只能把他小叔的名号报出来。小叔是他们的公社社长，他的面子总归够用吧？你们明天早点过来，我会和王干事打个招呼，让你们排第一个。顾金月无语，所以他小叔的面子是不够了。对比顾金月拉长的脸，难看的脸色，孔蜜雪就讲究多了，态度也不像顾金月那么咄咄逼人。顾社长现在在公社吗？李干事这时过来，看到两人，你们来找顾社长，明天过来吧。他现在不在，去县里开。回去了，顾金月心里这个气啊，肺都快气炸了。好不容易孔蜜雪才答应离婚，人都到办事处了，办事处的工作人员没了，连他小叔都去县里开会，找不到人。孔蜜雪有些遗憾，比起气冲冲转头就走的顾金月，她体面多了，温柔的脸，忧郁的气质，微微颔首道谢，谢谢两位同志，我们明天再过来。于干事探头确认他们都走了后，才问社长去县了开会了，小两口闹离婚，社长不同意。于干事也不问为什么不同，哪家长辈能同意小辈离婚的？而且方才那位女同志看上去知书达理，温柔漂亮，对。他们也客客气气的，比顾社长的侄子有教养多了。那女同志配顾社长的侄子，绰绰有余了。明天再过来，你不会后悔吧？孔蜜雪心里恼火，面上只伤感的看着他，摇了摇头。明天早上我们再过来。他试探的问。孔蜜雪点了点头。好。顾金月见他没有反口，紧绷的神色松了松。无良偷了你衣服的事，你也不用着急，我已经跟我小叔提过，他答应会过问这件事。孔蜜雪感激的看了他一眼，里泪光盈盈。顾金月心中一软，对他的态度也好了不少。我去医院看看你妈，你去吗？孔蜜雪缓缓的摇了摇头。我想自己。一个人安静的待会，顾金月默了默，他决定和他离婚，肯定也是承受了不小的痛苦。我去医院，你妈那边你别担心，有我在。只要孔蜜雪愿意离婚，顾金月什么都愿意。孔蜜雪如诗的眼睫泪光闪闪，谢谢顾哥哥。顾金月听到这个称呼，仿佛有些遥远起来。孔蜜雪这一次率先转身离开了。顾金月还有点不习惯，不过也好，希望他是真的想明白了。医院病房，童话已经让大夫给孔琳琅做了检查，今天他就可以办出院了。两人前脚出院，顾金月后脚就兴冲冲的去了病房。先是在昨天的病房里没看到孔琳琅。跟护士打听了后，才知道孔明郎换了病房，而且孔明郎还已经出院了。顾金月有些懵，孔蜜雪也没有来医院，他妈怎么就出院了？顾金月还是去了后面孔明郎转的病房看了看，病房里其他病床都是有人的，只有靠门位置的病床是空的。顾金月眼里只有童话，顶多再加一个孔明郎，压根没发现。病房里还有两个熟人，在他准备走的时候，顾金月竟然当作没看到他们。你们怎么在这？说完，顾金月又想起来了，他确实听知青点的人说了，童家兄弟昨晚被人打到进医院了。你们怎么样了？顾金月立即过去了，童春景苦。苦笑，除了你能看到的伤，还有肋骨骨折。顾金月一脸惊愕，这么严重，谁干的？童春景摇了摇头，并没说什么。还能是谁？童话救了孔姨，害得其中一个绑匪被绑，人家能不报复他？他倒是躲得严严实实的，害得我们被遭罪。童春树是完全相信了孔蜜雪的话，你少说几句，没有证据的事少开口。童春树心里堵得厉害，鼻子都酸疼起来。现在他都被人打成这个样子，他的肋骨都断了，童话居然视而不见，一点都没心疼，直接带着孔蜜雪他妈办出院了。他连孔蜜雪他妈都那么照顾，他是他亲弟弟，他却。不管不顾。